सो डि फ्रेंड्स इपड़ मन अडो फोटोषाप सी एस थ्री लेसन फाइव लम सो इप्ड वरकू मन पैच टूल वरकू चुप जी इकड़ा टूल नैक्स्ट टूल वे ब्रश टूल सो so, ई ब्रश टूल पैन सारी क्ली क्ली पटक इक चूँ ब्रश टूल पेल टूल कलर रीप्लेस में टूल इला थ्री टाइप आफ् टूल इक मन को अवैलबल सो ब्रश टूल फस्ट ब्रश टूल ओके सो ई ब्रश टूल गमन इक चूँगी आपशन फस्ट सेलैक्स अवसर उन्मा सो इधे आपशन रे मन इक वर्क रईट बटन क्ली वस्तु इंत मुना सो अदे विधा इकड़ वन ओके सो चूँ को ब्लैंड अवतू पाइंटर अनेंटे इधन ओके सो हार्डनेपड़ेमेंटे इला वस्तु ओके हार्डनपू इला वे हार्डने मोतम तीस अदे लाइन इला वस्तु सो तेड़ अनेला चूड़ द्वारा मतमे गमन ओके सो फर् एग्जापल इक चूँगी हार्डने अने हार्डने मोतम तीस लाइन अने क्रियेटी अदे हार्डने हड्रेड पर्सेंट इला क्रियेटी ओके सो फिफ्टी पर्सेंट आलमोस्ट अभी टाइप रावे जरूर सो मेर चुनाव क्रिएशन बटी लाइन अवसरमा लाइन अवसरमा ले लाइन अवसरमा अने चूजेस अंश ओके सो अला इक चूँ इलाक तरह यह हार्डने अने मतम तीस ओके सो इला वस्तु सारी हार्डने अने कंप्लीट अप्लाई ले कंप्लीट सो इक रईट बटन क्ली चूँ ब्रश टाइप अने रकर ओके सो इलाक इला वे सो हार्डने लेदा अने आटोमेट अभी सैलक्टन ओके इक चूँ मेरी तीस हार्डने को अल्लाई अवतनी को अल्लाई अव चूँ हड्रेड पर्सेंट इक चूँ जीरो पर्सेंट जीरो पर्सेंट ओके सो अला ब्रश सैज इेज थर्टी सैज उ थर्टी पिक्सल वो नयी पिक्सल नयी पिक्सल अला हड्रेड पिक्सल हड्रेड पिक्सल ब्रश सैज गमन मारत ओके सो नयी पिक्सल अं थ्री हड्रेड पिक्सल चूँ सो इला ब्रश सैज अलागे वाट की हार्डने लेदा अनेट बटी अंत इकट्ठी आपशन बटी अभी तेजा ओके सो अला इकड़ को मन ब्रश टूल यूजी चेयर ओनली इला लाइन गीय अलामे एनो पन मन दी तो चेयचन सो ब्रश टूल यूजू नैन चाल वर के न्यू लेयर ओके सो इकड़ना मन इमेज की एला एफेक्ट लेकिन ओके लेयर्स मन मल्लिंद सो न्यू लेयर क्रियेटे इकड़ बटन पै क्लीन ओके सो न्यू लेयर अने क्रियेटी सो इन ब्रश टूल मन यूजा रकर क्रियेषन एला अंत इक न्यू लेयर वाले उपयोग चूडी इक ने लाइन अने गीसा कदा सो मेर डैरक्ट इप्ड इमेज मीद गीयन और काूदे दीस अभी वेल्लिपतम ओके इकट्ड हिडन पेटन ओके दी इनजिबल चयवचन सो अदी दीन ओक उपयोग मन मल्ल लेयर्स दी पूर्ति विवरी ओके सो अरकू लाइट अभी गुर्त ओके सो इन कोई क्रियेषन कोसम कोई सांपल चुपता चूँ सो इन ने टाइप आफ हेर ऐसी ब्रश टूल ब्रश्क चूँ 
సో ఇలా నాకు బ్రష్ ఇది హెయిర్ లాంటి లేదా గ్రాస్ లాంటి ఒక డిజైన్ అనేది వస్తుంది దీంతో పాటు ఓకే సో గ్రాస్ కలర్ ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను గ్రీన్ ఓకే డార్క్ గ్రీన్ సో చూడండి ఇలా డ్రా చేసినప్పుడు మనకు గ్రాస్ అనేది క్రియేట్ అయినట్లు ఒక ఎఫెక్ట్ అనేది వచ్చిందా లేదా వచ్చిందా లేదా సో అలాగే ఇంకొంత మంచి ఎఫెక్ట్ కోసం మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది మొత్తం డిలీట్ చేసేస్తాను ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఉంది కదా సో ఇంకొక విషయాన్ని నేర్పిస్తాను నేను సెలెక్ట్ మూవ్ టూల్లోకి వెళ్ళాను సో ఇలా మీకు కన్వీనియంట్గా మీ మానిటర్లో ఉండకపోయినట్లయితే ఇక్కడ ఇక్కడ క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు అది ఇలా కనిపిస్తుంది ఓకే ఒకవేళ మీరు అడోషాప్ ఫోటోషాప్ సారీ అడే ఫోటోషాప్లో సెవెన్ నుంచి లేకపోతే అంతకుముందు ప్రీవియస్ వెర్షన్స్ కావచ్చు దీని సిఎస్ త్రీ యూజ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి వెర్షన్స్ని యూ చూసినట్లయితే మీకు ఇలాగే టూల్ ప్యాలెట్ అనేది కనిపించడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఇలా కన్వీనియంట్గా ఉండడం కోసం ఇలా కనిపిస్తుంది అలాగే ఇలా కూడా కనిపిస్తుంది అనమాట సో మీకు ఎలా కన్వీనియంట్గా ఉంటే అలా తీసుకోండి ప్రస్తుతానికి నేను ఇలా తీసుకున్నాను సో ఇక్కడ ఫోర్ గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి మనం గ్రీన్ ఇచ్చేసాం ఇక్కడ నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ని కూడా ఏం చేస్తానంటే కంప్లీట్ డార్క్ గ్రీన్ అనేది తీసుకుంటాను సో చూద్దాం అప్పుడు ఆ గ్రాస్ అనేది ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే మన బ్రష్ టూల్ ఎక్కడ ఉందండి ఇక్కడ ఉంది ఓకే సో చూడండి ఇలా క్రియేట్ అవుతుంది కదా సో ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం లైట్ చేయండి ఫోర్ గ్రౌండ్ని సో ఇప్పుడు చూడండి బెటర్ దాన్ బిఫోర్ కదా సో ఇలా మనం ఒక ఎఫెక్ట్ అనేది బ్రష్ టూల్ని ఉపయోగించి చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది కేవలం శాంపుల్ మాత్రమే నేను మీకు ఇంకా చక్కగా నెక్స్ట్ లెసన్స్లో దీని గురించి పూర్తి వివరణ అనేది ఇస్తాను ప్రస్తుతానికి ఇది ఇలా గుర్తుంచుకోండి ఓకే సో అలాగే ఇప్పుడు నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే బ్రష్ టూల్లో వేరొక డిజైన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టైప్ ఆఫ్ డిజైన్ ఇది లీవ్ అనుకోండి ఓకే లీవ్ ఓ ఫ్లవర్ ఓ సంథింగ్ ఓకే సో ఒక లీఫ్ ఇది ఐ మీన్ లీవ్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఓకే మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు చూడండి ఇలాంటి కలర్ఫుల్ లీవ్స్ అనేవి ఇక్కడ మీకు క్రియేట్ అవుతుంది ఇది లీవ్సా లేదా ఫ్లవర్సా అది ఏంటనేది మనకు ఇంకా మీకే తెలియాలి ఓకే సో ఇలా మనం ఒక డిజైన్ అనేది క్రియేట్ చేసాం కదా ఒకవేళ మనకి ఇది నచ్చనట్లయితే మనం ఏం చేయొచ్చు ఇలా తీసేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో మీకు జస్ట్ శాంపుల్ కోసం అది చూపించాను అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే బ్రష్ టూల్లో పెన్సిల్ టూల్ అనేది ఉంది మీకు ఓకే పెన్సిల్ టూల్ అనేది ఉంది సో చూడండి పెన్సిల్ టూల్ని క్లిక్ చేసిన కానీ క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు ఇలా కర్జర్ అనేది అంటే నో అన్యూజబుల్ కర్జర్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట అంటే మనం యూజ్ చేయలేకుండా సో ఎందుకు అంటే ఇది హిడెన్లో ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి నార్మల్ అయిపోయింది ఓకే సో నేనేం చేస్తానంటే ఇది అంతా సెలెక్ట్ చేసేసి డిలీట్ చేస్తాను కంట్రోల్ ఏ అంటే మొత్తం సెలెక్ట్ అయిపోయింది కదా డిలీట్ పై క్లిక్ చేస్తే మొత్తం వెళ్ళిపోయింది ఓకే సో అలా మనం తీసేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ చూడండి పెన్సిల్ టూల్ దీని గురించి పెద్దగా చెప్పుకునేది ఏం లేదు సేమ్ బ్రష్ టూల్ లాంటిదే కాకపోతే ఒక చిన్న టైప్ ఆఫ్ టూల్ అనమాట దీంట్లో కొన్ని డిజైన్స్ కొన్ని బ్రష్ టూల్ లాగానే ఉంటాయి కొన్ని చేంజ్ ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో చూడండి ఇలా సో మీరు బ్రష్ టూల్ని ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా యూజ్ చేస్తే మళ్ళీ మీరు పెన్సిల్ టూల్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండదు అనమాట ఓకే సో ఇలా మనం రకరకాల డిజైన్స్ పెన్సిల్ టూల్ని యూజ్ చేసి కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో అలాగే ఇక్కడ కలర్ రీప్లేస్మెంట్ టూల్ చూడండి ఏమైనా జరుగుతుందా అండి మార్పు ఏం జరగట్లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి కలర్ అనేది ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది మీరు మార్చి చూడండి అప్పుడు జరుగుతుంది సో చూడండి సారీ ఇక్కడ లేయర్ సెలెక్షన్ రాంగ్ ఉందండి సో ఒక ఇమేజ్కి కలర్ రీప్లేస్మెంట్ బ్రష్ టూల్ని యూజ్ చేయాలనుకుంటే మీరు 
ఏం చేయాలంటే ఒక ఇమేజ్ నే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఒకవేళ ఇమేజ్ లేని చోట మీరు దాన్ని క్లిక్ చేస్తే అది తీసుకోదు సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఇలా చేసినప్పుడు అది ఆటోమేటిక్ గా ఆ కలర్ లోకి మారుతుంది అలాగే ఇక్కడ మీరు ఒకటి గమనించినట్లయితే చూడండి ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ ఉంటే బ్లాక్ కలర్ అలాగే ఉంటుంది సో అక్కడ థిక్ బ్లూ అవుతుంది నార్మల్ చోట లైట్ బ్లూ కలర్ అనేది మనకు అప్లై అవుతుంది ఓకే సో మీరు కళ్ళు మూసుకొని ఈ డిజైన్ ని చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇలా మీరు కలర్ రీప్లేస్మెంట్ టూల్ ని లేదా కలర్ రీప్లేస్మెంట్ బ్రష్ టూల్ ని కూడా బ్రష్ టూల్ అన్నా కూడా అదే అనమాట సో అలా మీరు యూజ్ చేయవచ్చు ఓకే సో బాగా గమనించాలి ఇక్కడ చూడండి నేను రెడ్ కలర్ ఇచ్చేస్తాను ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ ఒక సింగిల్ కలర్ ని అంటే ప్లస్ సింపుల్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ సింగిల్ కలర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ కలర్ అనేది అది రీప్లేస్ చేసేస్తుంది చూడండి అలా ఓకే కంట్రోల్ జెడ్ ని యూజ్ చేయండి బెటర్ రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది మీకు ఓకే సో ఇలా సో బ్లూ కలర్ ని సైడ్స్ కి అప్లై చేద్దాం ఇలా మీరు సో ఇలా మీరు కలర్ రీప్లేస్మెంట్ అనేది చేయవచ్చు అనమాట అర్థమైంది కదండి ఒక సింగిల్ కలర్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని కలర్ రీప్లేస్మెంట్ ద్వారా దాని కలర్ అనేది ఈజీగా మనం ఫోటోషాప్ లో చేంజ్ చేయవచ్చు అనమాట సో దీని గురించి కూడా నేను మీకు ప్రాక్టికల్స్ లో చాలా చక్కగా వివరించే ప్రయత్నం చేస్తాను అప్పుడు దాకా జస్ట్ ఒక ట్రయల్ పాట్ లాగా దీన్ని గుర్తుంచుకుంటే చాలు ఓకేనా ఒక ట్రయల్ పాట్ లాగా దీన్ని గుర్తుంచుకుంటే చాలు సో చూసారు కదండి రకరకాల డిజైన్స్ అనేవి చేయవచ్చు మనం ఈ బ్రష్ టూల్ ని అలాగే పెన్సిల్ టూల్ ని అలాగే కలర్ రీప్లేస్మెంట్ టూల్ ని ఉపయోగించి అలాగే బ్రష్ టూల్ తీసుకున్న తర్వాత ఒకసారి ఇది పాయింటర్ అనేది మార్చేస్తున్నాను చూడండి సో ఆ తర్వాత ఇక్కడ మోడ్స్ కూడా ఉన్నవి ఇక్కడ మోడ్స్ వచ్చేసి చాలా రకరకాల మోడ్స్ ఉన్నవి డిజాల్వ్ డార్క్ ఎన్ చూడండి డార్క్ ఎన్ మల్టీప్లై ఇలా ఓకే సో ఇక్కడ మీరు మామూలుగా వైట్ పేపర్ మీద రాసినప్పుడు దానిలో ఏ చేంజ్ అనేది కనిపించదు కానీ మీరు ఒక ఇమేజ్ కి అది అప్లై చేసినప్పుడు ఆ చేంజెస్ అనేవి మీకు చాలా చక్కగా కనిపిస్తాయి అనమాట ఓకే నేను మళ్ళీ దీన్ని రీఓపెన్ చేసుకుంటాను ఓకే సో డూప్లికేట్ లెసన్ ఫైవ్ అనుకోండి ఓకే సో బ్రష్ టూల్ తీసుకున్నాను మల్టీప్లై చేసినప్పుడు ఇలా కనిపిస్తుంది అలాగే నార్మల్ గా ఉన్నప్పుడు ఇలా కనిపిస్తుంది చూసారా తేడా నార్మల్ మోడ్ లో ఉన్నప్పుడు ఇలా కనిపిస్తుంది మల్టీప్లై మోడ్ లో ఉన్నప్పుడు ఇలా కనిపిస్తుంది సో ఇవన్నీ కూడా మీరు ఒక్కొక్క ఆప్షన్ ని తీసేసుకొని దాన్ని ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఓకే అది ఎప్పుడు ఎలా వాడాలనేది నేను మీకు మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో దాని గురించి చెప్తాను చూడండి హ్యూ అనేది అప్లై చేసినప్పుడు అసలు ఇక్కడ అప్లై అవ్వట్లేదు ఎందుకు అనేది మీకు తర్వాత ప్రాక్టికల్స్ లో ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఓకే సాచ్యురేషన్ కూడా చూడండి ఓకే సో ఇలా మనం ఆ కొన్నింటిని కొన్ని చోట్ల వాడలేము అనమాట ఓకే కొన్ని చోట్ల వాడలేము మరి వా వాటిని వాడేటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉంటవి చూడండి డిజాల్వ్ అనేది పెడితే ఎట్లా వస్తుంది చూడండి ఇది ఒక డిజైన్ అనమాట ఓకే మనం జనరల్ గా ఇలా రాయడానికి ప్లస్ డిజాల్వ్ అనేది తీసుకున్నప్పుడు ఇలా రాయడానికి చాలా తేడా ఉంటుంది కదా ఓకే సో చూడండి ఒక డిజైన్ లాగా వచ్చేసింది ఓకే మీరు నార్మల్ మోడ్ లో పెట్టేస్తే ఇలా ఓకే నార్మల్ మోడ్ లో ఇలా వస్తుంది అలాగే డిజాల్వ్ మోడ్ అనేది మార్చుకోగానే మనకు ఇలా వచ్చేసింది సో ఇలా రకరకాల మోడ్లని యూజ్ చేసి మనం రకరకాలుగా వాటిని 
మన అవసరానికి అనుగుణంగా వాటిని ఉపయోగించుకోవచ్చు అనమాట అలాగే ఇక్కడ చూడండి నార్మల్ మోడ్ లోకి తీసుకెళ్తున్నాను మళ్ళీ కలర్ ఒకటి ఒకసారి రెడ్ కలర్ తీసుకుంటాను సో ఇలా ఉంది సో ఒపాసిటీ అనేది మీరు మార్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది చూడండి జనరల్ గా మనం గీసినప్పుడు ఇలా వచ్చింది నేను ఒక ఫిఫ్ ఓకే టెన్ ఒపాసిటీని తీసుకున్నాను ఇక్కడ పక్కన మరో లైన్ గీసాను చూడండి దాని కలర్ అనేది లైట్ అయిపోయింది ఓకే సో ఒపాసిటీ అంటే ఏంటి అనేది మీకు ముందు ముందు ఇంకా చక్కగా అర్థం చేయిస్తాను నేను అయినా కూడా మీకు ఒక తేడా అనేది ఇక్కడ నుంచి మీరు తెలుసుకోగలగాలని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ చెప్తున్నాను చూడండి సో ఇలా థిక్కర్ సో ఒపాసిటీ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత ఎక్కువగా అది కనిపిస్తుంది ఒపాసిటీ తగ్గిపోయే కొద్దీ అది చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ గా మారిపోతుంది అనమాట ఓకే దట్ ఈస్ ఒపాసిటీ ఓకే సో తర్వాత ఒపాసిటీ హండ్రెడ్ పెట్టేశాను తర్వాత ఫ్లో సో చూడండి ఫ్లో అనేది నార్మల్ గా హండ్రెడ్ ఉన్నప్పుడు ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది ఇలా ఉంది ఓకే సో మరి టెన్ ట్వెల్వ్ కి మనం ఫ్లో ని తగ్గించినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది సో మరి ఫ్లో ఏంటి ఒపాసిటీ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు కొంచెం గమనించడం చాలా కష్టమే అంటే ఈ బ్రష్ టూల్ అలాగే పాస్ టూల్ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం సిమిలర్ గా అనిపిస్తాయి అనమాట ముఖ్యంగా బ్రష్ టూల్ వచ్చేసి బ్రష్ టూల్ అలాగే ఇంకా పెన్సిల్ టూల్ అలాగే ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి కలర్ రీప్లేస్మెంట్ టూల్ ఎరేజర్ టూల్ స్టంపింగ్ టూల్ ఇవన్నీ కూడా దాదాపు సిమిలర్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి సిమిలర్ సెక్షన్స్ కి మీకు ఒక ఇక్కడ విభజన అనేది జరుగుతుంది చూడండి సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇలా డివైడ్ చేశారు ఓకే ఇవన్నీ సెలెక్షన్ టూల్స్ అనమాట ఓకే సెలెక్షన్ పార్ట్ సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు రిపేరింగ్ పార్ట్ ఓకే సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మళ్ళీ సెలెక్షన్ పార్ట్ మళ్ళీ రకరకాలుగా ఇక్కడ అనేవి ఉన్నాయి అనమాట సో ఇక్కడ త్రీ పార్ట్స్ ఆఫ్ టూల్స్ అనేవి టూల్ ప్యాలెట్ లో ఉన్నాయి అనమాట ఓకే ఓకే దీస్ ఆర్ త్రీ పార్ట్స్ ఆఫ్ టూల్ ప్యాలెట్ ఓకే సో ఇలా మనం రకరకాలుగా బ్రష్ టూల్ ని ఉపయోగించవచ్చు అనమాట ఓకే సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే దయచేసి మీ ఫ్రెండ్స్ తో ఫేస్బుక్ లో గాని ట్విట్టర్ లో గాని వేరే ఏదైనా సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్ లో గాని దీన్ని షేర్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి అలాగే మీకు ఏదైనా సమస్య గానీ సందేహం గానీ మాకు పంపించాలనుకుంటే ఇక్కడ యూట్యూబ్ వీడియోలో మీరు చూస్తున్న వీడియో క్రింద కమెంట్ బాక్స్ లో మీ యొక్క సందేహాన్ని గానీ సలహాని గానీ మాకు పంపించవచ్చు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్